followed up on Earl Mountbatten's speech. Arriving in Kashmir, Pandit Nehru was greeted in traditional fashion by Sheikh Abdullah. Orthodox Christianity says that Jesus died by crucifixion and then after three days resurrected and that his credibility as a representative of God hinges on the historicity of that moment. The Kashmiri claim is that Jesus survived the crucifixion, returned to Kashmir, and that he lived out the rest of his life in that part of the world until he passed away at the age of 80. Haran kun baat ye hai ki 1945 ke baad hi ye kitabein manzar-e-aam pe aane lagi ke Hazrat Isa Kashmir aaye hai aur Rozbal mein madfoon hai wahan unka astaan hai और ऐसे ऐसे थेरीज आने लगी कि सारी दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि हजरत ईसा कश्मीर के रोजबल में दफन है लेकिन इससे पहले किसी किताब ने यह नहीं लिखा कहीं पे जिक्र नहीं है कहीं इवन ददमरी की किताब में कहीं यह जिक्र नहीं आजम ददमरी की जूनियर राजा की किताब में नहीं है मोहम्मद अमीन चाडोरा की किताब में नहीं है जीएमडी सूफी की किताब में नहीं है यहां जून ये कलहना की किताब में नहीं है कहीं पे भी नहीं है तो ये चीजें हम में इसलिए बात बार ये फीड किया गया क्योंकि कश्मीर का इसरार और कश्मीर के राज यही 45 और 47 में छुपे हुए हैं और ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि हिटलर का अचानक गायब होना और बार-बार यहां पे ये कहना कि हजरत ईसा वहां पे तशरीफ ले आए हैं रोजबल में जिसको बिल्कुल हमारी रिसर्च इनकार कर रही है कि कोई हजरत ईसा का कई اسرار भी कोई नाम निशान भी नहीं है कि वो रोजबल में कभी आए हों और ये आप खुद देख सकते हैं और मेरी किताब एक एक चीज को वाज्य कर रही है The tomb lies in east west direction which is distinctly a Jewish direction of burial it cannot be a Muslim tomb because Muslims bury their dead in southwest direction. 18th century, the Grand Mufti of Kashmir was the highest court of law in this land. In 1766 AD, he issued a decree regarding the Rosable Shrine, the tantalizing evidence. These are the footprints of Yuza Asaf. They show deep marks of wounds something like those of crucifixion. Well-known scientist Kurt Berner an ex has examined these marks and says that this is exactly how the feet of Jesus were nailed on the cross, one upon the other, pierced with a single nail. There's no doubt in my mind that Jesus and Yusuf are exactly the same person. I think the evidence is overwhelming. In mission library to search out some books so that we could read. I became friendly with the caretaker of that Mauryan mission. His name was Reverend Chatan Punsu. He, he told me that he has a very interesting reference about Saint Isa. I said, what do you mean by Saint Isa? And he told me about Isa, what you say, Hazrat Isa, one of the prophets. History tells us that out of 12 Jewish tribes, 10 had migrated away from Israel since five centuries before Christ. These scattered 10 tribes have been known as the lost sheep of Israel. Many of these lost Jewish tribes have got settled along the Silk Route, Afghanistan and up to Kashmir. There are huge Jewish populations uh, along the Silk Route. 
Afghanistan, most of the tribes in Afghanistan, the warlords, the Taliban, uh, the, um, the Pashtuns, are all descended from the 12 tribes of Israel, and many are still known by their, their tribal names, their biblical names. And they wandered um, and settled uh, across most of Afghanistan and what is now Pakistan, northern India, and Kashmir. There are several such communities of Bani Israel in Kashmir and India. These people of Jewish descendants have physical features which are strikingly different from other Indian communities. Some genetic studies are also being conducted which indicate the Jewish links. Experts have identified more than 90 tribal or caste names which are common both to Kashmir and Israel. A number of terminologies in Kashmir which might be having Hebrew links. Mr. M. B. Alam lives in his residence at Gutli Bagh. He is a scholar of the history of Bani Israel. We are Israelis, connected to Prophet Moses. Prophet Ibrahim had 11 children. Huda was the eldest. We are his descendants. We are Bani Israel. Our living style, food habits, traditions and even language is different from that of Kashmiris. When Jesus is particularly a place where Jesus has lived, he has meditated and his, that, that rod is there. Ash Mukam preserves Asai Isa or the rod of Jesus. It is to another place called Harwan near Srinagar. Adjacent to Harwan is the ancient archaeological site where the fourth great Buddhist council was held in the first century AD. MashaAllah, we are here at this time, which is our Astani Mubarak, the Prophet Nasruddin, the Prophet Yusuf Sahib, which is the people here, which is the Sufi Awliya Karamu, جب سے حضرت بلبل شاہ صاحب آئے جب سے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ آئے یہاں سامنے ہمارا آستان مبارک ہے غوث الپاک کا تو یہ جو بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ جیسس کی قبر ہے کوئی کہہ رہا تھا جناب یہاں ہٹلر کی عادی قبر ہے تو یہ چیزیں ہمارا اپنا جو یہاں لوگوں میں جیسے آج یہاں اتنے آئے شہدہ ہی آئے تو ہمارے اپنے بزرگ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر آنے کے لئے ہمارے بزرگ کے ہم آستان پہ ہم فاتحہ آدھا کرنا کرتے ہیں ہمارے صوفی اولیاؤں کے کہکشان میں اس کا بھی ایک نام ہے تو میں چاہتا ہوں ہم اس وقت یہاں پہ جو ہمارا آستان مبارک ہے حضرت نصر الدین حضرت یوسف صاحب کا جو یہاں کے جو یہاں کے لوگ ہے جو صوفی اولیاء کراموں کا کیا خشان ہے جب سے حضرت بلبل شاہ صاحب آئے جب سے حضرت امیر کبیر رحمت اللہ آئے یہاں سامنے ہمارا آستان مبارک ہے غوث الپاک کا تو یہ جو بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ حضرت عیسیٰ جیسس کی قبر ہے کوئی کہہ رہا تھا جناب یہاں ہٹلر کی عادی قبر ہے تو یہ چیزیں ہمارا اپنا جو یہاں لوگوں میں جیسے آج یہاں اتنے آئے شہدہ ہی آئے تو ہمارے اپنے بزرگ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اندر آنے کے لئے ہمارے بزرگ کے ہم آستان پہ ہم فاتحہ آدھا کرنا کرتے ہیں ہمارے صوفی اولیاؤں کے کہکشان میں اس کا بھی ایک نام ہے تو میں چاہوں گا کہ حکومت اس بارے میں جس طرح ہم نے بڑے بڑے آستان یہ عزیسر نو تعمیر کیے تو ہمیں یہ کسی نے کہا ہے کہ جناب یہ جیسس کا بھی ہے اور بہت سارے جو نئے آئے ہیں کہ انیس سو پنتالیس میں یہاں پہ جیسس کے نام پہ ہٹلر کو چھپایا گیا ہے تو وہی یہاں پہ اسی کا ہائیڈ آؤٹ تھا تو اسی کی قبر ہے تو یہ چیزیں تو ہم اسلام تو یہ کسی چیز کے لئے مانے کے لئے تیار ہی نہیں ہے 
کہ حضرت عیسیٰ کو تو قرآن شریف کہتا ہے کہ اس کو زمین سے اٹھا کر عرش پہ لیا گیا تو ہم یقین کرتے ہیں کہ ان کو عرش پہ لیا گیا تو اس کو کیسے یہاں پہ مدفن کیا جا سکتا اور جو اندر میں نے ابھی جو گنائی صاحب نے منظور آمد گنائی صاحب جی جو ہمارے پریزڈنٹ صاحب ہے تو یہاں پہ میں نے ان کے سامنے جو اندر کی جو قبریں دو دیکھی صحیح طور پہ ایک ہی قبر نہیں ہے یہاں پہ دو قبریں ہیں تو دو قبریں ایک یہاں پہ ہے دوسری اس سائیڈ میں ہے تو اس کے دونوں قبروں کے اوپر جو غلاف ہے تو وہ غلاف پورا کور کی ہوئے تو اس کو ہم صرف اپنے ایک جو ہمارے جس کو جو یہاں بلیف ہے جو کتابوں میں ہم نے پڑھا ہے جو ہسٹری میں پڑھا ہے کہ یہ جو یہ جگہ پہ یہاں پہ ہے یہ امموریل جب یہاں کے ہم بھی اتنے لوگ یہاں تھے یا آپ کی یہ تو پرانی جنریشن ہے اس سے پہلے بھی جنہوں نے کتاب لکھی ہے حضرت مشقواتی نے کتاب لکھی ہے حضرت دید مری صاحب نے کتاب لکھی ہے اس سے پہلے تاریخ راشدی لکھی گئی ہے جو یہاں کے گورنر تھے مرزا دگلت صاحب نے لکھی ہے تو وہ بھی یہ اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو یہاں پہ ہے بہت ہی پر اسرار جگہ ہے اور اس جگہ کی بڑی بلیسنگز ہے اور اس کا میں تو چاہوں گا اور آپ کے ذریعے بھی اپیل کروں گا کہ اس کو حضرت عیسیٰ کی قبر یا ہٹلر کی قبر تب تک نہ مقرر کیا جائے یہ کس کی ہے ان دونوں میں سے کس کی ہے جب تک ان کا ڈی این ای ٹیس آپ نہ کرو لیکن ہمارے لئے تو یہ بزرگ اپنے صوفی بزرگ کی یہاں پہ آستان شریف ہے اور ماشاءاللہ آج بہت دیر کے بعد یہاں اچھے اجتماع نے یہاں پہ شرکت کی فاتحہ پڑی اور ہمیں بھی موقع ملا ثواب کا موقع ملا اپنے بزرگ کے شاید یہی بزرگ ہمیں بلاتے ہیں اور انہی بزرگ کی دولت ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں ہم نے چار شریف جب جلایا گیا تو ہمیں ہی موقع ملا خان کا پناہ بنانے کا جہاں میرا پتھر ابھی تک لگا ہوا ہے تو یہ چیزیں میں شکر گزار ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں آپ کے سامنے میں یہ جو پریزیڈنٹ ہے پریزیڈنٹ صاحب سے بھی اور جو ہمارے وائس پریزیڈنٹ ہے گناہی صاحب سے بھی ان دونوں سے میں اور جو یہاں کے باشندے ہیں یہاں منظور صاحب ہے ہمارے دمدار صاحب ہے اور ہمارے یہ بھی ابھی ہماری کانفرنس چل رہی تھی صوفی کانفرنس اس کے بھی آرگنائزر ان سب سے آجاز گل سے یہ سب سے کہ اس آستان کو آپ مادود شریف شروع کرو جو مولود ہوتے ہیں کیونکہ یہ بزرگ مانگتے ہیں مولود اس کو جو اس کا اپنا تیران تاریخ ہے وہ تیران تاریخ آپ منایا کریں مہربانی کریں وہ کیا کریں تو ہم بھی بہت سارے لوگوں کو اس وقت بتائیں گے اماموں کو بتائیں گے جناب آپ ہمارے اس میں جو ہمارا ہی ہے باقی کوئی ہمیں یہ بولے ادھر ادھر ہم نہیں ماننے کے لئے میں اتنا کہوں گا کہ جو بھی یہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کو کہتے ہیں یہ صرف منگڑت بات ہے اس کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کریں گے کہ وہ کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق وہ ہے یہ وہ تو دنیا میں کہیں دفع نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف لے لیا ہے دنیا میں کسی بھی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر نہیں ہے جو بھی اس میں کوئی کتاب لکھتا ہے جو بھی کہتا ہے وہ سر رہا سر جھوڑ بولتا ہے اس پر کبھی بھی کسی کو عمل نہیں کرنا چاہیے مہربانی کر کے مہربانی کی مہربانی کر کے یہاں پر صوفیوں کا بزرگ یہاں کوئی صوفی بزرگ ہے جس کے لئے ہم یہاں اس کی عزت کرتے ہیں اور اسی پر عزت کرتے ہیں ہمیشہ یوزہ آصف یوزہ آصف یوزہ آصف ہے یہاں پر جو بھی ایک سید نصیر الدین جو حضرت امام جعفر صادق صاحب کی فرزند ہے مجھے اکس پایا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے اکس پایا کہاں ہے ہاں وہ آگے دیکھ لیجئے آجے یہاں پر دیکھ لیجئے یہ ہے نکائی ہے اس کو آپ اکس پایا دیکھیں ہاں اچھا 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 یہ دو اکس پایا ہے یہ ہے نا نہیں دائیں اور بائیں یہ دونوں یہ انہی کا ہے اوہ مائی گار یہ تو بہت ہی اور یہ جو لمبا پیر ہے ان کا جو قد ہے وہ سنا ہے اپنی بزرگوں سے ہم نے کہ وہ چہل گز کا تھا چہل گز کتنے ناؤ فکر بس یہ تو پورا یہ پرو کر رہا ہے ایک دو تھی پانچ ایک دو تھی برا بنا لیا پانچ انگلیاں ہیں آزاب تھا اور پتھر پہ جب انہوں نے رکھا ہے دیکھو ایک بزرگ کی کتنی ہستی رہی ہے کہ پتھر پہ یہ پوری دھنس گئی ہے یس یس اس کو قدر کرو مہربانی